Hi dear friends, so welcome back to my channel. I'm Gerard and I'm here to study Spanish together with you. So uh, I'm using Duolingo as you can see on your screen. So let's run through and start doing something. So weather. Let's uh, let's look at the weather uh, lesson. ¿Qué tiempo hace? To talk about the weather in English, we usually say it's hot or it's windy. In Spanish, we don't use words like it. So, nieva mucho. Uh, in enero, it snows a lot in January. Llueve, uh, llueve, uh, llueve mucho hoy. It's raining a lot today. And a lot of weather phrases begin with hace. Uh, for example, for ejemplo, uh, hace frío, hace calor, hace sol, hace viento, hace buen tiempo, hace mal tiempo. And in Spanish, uh, we don't capitalize uh, the months. So we say tengo vacaciones en enero, en febrero, en marzo, en abril, en marzo. En mayo, en mayo, en junio, junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, and finally, en diciembre. So, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. So these are the months of, uh, of the year. And let's do one exercise quickly. So like the correct translation, it's hot in May, hace calor en mayo. And I think uh, you cannot hear. So let's uh, match uh, things up. So May, April, Avril, blue, azul, azul. in and Spanish, Espanol. Espanol houses, casas. So like the correct translation, usually it's hot in uh, July. So usually, habitualmente, habitualmente, uh, está calido, calido durante el mes de mes. No, this is not correct. So, usualmente hace calor en julio. Nieva mucho hoy. Y uh, nieva mucho hoy. It, is snowing a lot today. Nieva mucho hoy. It's hot in June. Hace calor. Hace calor. En, en junio. Junio. Ok. Llueve mucho en la primavera. Llueve mucho en la primavera. So, llueve. It rains a lot in spring. And we have a vacation. We have vacation in July. Uh, tenemos Tenemos vacaciones, vacaciones en, en julio. julio. Nieva o llueve. Nieva o llueve. llueve. Nieva o llueve. Nieva o llueve. O llueve. So, is it snowing or uh, raining? Translate this sentence. When is spring? Cuando, Cuando es primavera. primavera. Nunca nieva en esta ciudad. Nunca, Nunca. está esta. en, en. Nieva, nieva ciudad. ciudad. Nunca está en... I don't think Nunca it's... nieva en esta ciudad. En e ciudad. Nunca nieva en esta ciudad. It never snow. It never snows. It never snows in this city. And let's continue. It rains a lot in May. It rains. Llueve mucho en mayo. Mayo. No hace frío en junio. No hace frío en junio. And it isn't very cold in April. It isn't very cold in April. No hace, hace. Uh, mucho frío Fri en, en abril. abril. Siempre voy a Europa en julio. Siempre voy a e Europa en julio. Siempre voy a Europa en julio. Pff. 
So I always go to Europe in July. It is snowing or raining. Is it snowing or raining? Neva or Ueve? Ueve. Abril, Mayo, Junio. Abril, Mayo, Junio. All right, so we are done with uh, this exercise. And uh, normally, as you can see, I am now on a 103 days strike. And uh, so let's do something else. I see that uh, we're almost done here. Uh, we could easily have a second crown for this. So let's do a second exercise for uh, this lesson, weather. And we might have, uh, um, you know, a second crown. So select the correct the translation. The falls are pretty here. The falls. Uh, so the falls, it's autumn. Los otoños están, 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 están bonitos aquí. So bonitos, pretty. Monday is lunes, lunes. woman is mujer, mujer. to read leer, false, otoños. otoños, sorry, there is I, I. and uh, select the correct translation, it's summer here in August, it's summer here in August, so it, depending where you live, es verano aquí en agosto, no hay muchos conciertos en octubre, no hay muchos conciertos en octubre, there are not uh, many concerts in October. And in four months, in, in. cuatro, cuatro meses. meses. Septiembre es un mes de otoño. Septiembre es un mes de otoño. Septiembre es un mes de otoño. September is a, is a month. September is a month. September is un mes de otoño. So how can I say? September is an autumn month. Is a fall month. And October. 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 November. 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 December. 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 En cuatro meses. En cuatro en meses. Cu meses. Why don't you like the fall? Why don't you like the fall? ¿Por qué, ¿Por qué? No, no te gusta, te gusta el, el otoño? otoño? Un año tiene 12 meses. Un año, año tiene, tiene 12 meses. meses. So a year has 12 months. And September is a fall month. So how would you say this? September Sep es un, un. un mes de otoño. otoño. Septiembre, octubre, noviembre. September, October, November. Good. And November, December, January. November, November. November. December. December. Enero. Enero. Junio, Julio, Agosto. Junio, Julio, Agosto. Good. And it's summer here in August. Es, es verano, verano aquí en, en Augusto, Agosto. Agosto. Oh, I, I just made a mistake. Es verano aquí. Es verano aquí. Es verano aquí. Yes, I just uh, clicked on the wrong word. So, December is a month of winter. December es un mes de invierno, invierno, sí. The falls are pretty here, so los otoños, los otoños son bonitos, bonitos, aquí. Yes, and you have it's summer here in August. It's summer. Es verano, verano. Aquí, aquí en, en 
in, 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 in Agosto. Agosto. So here we go, and we have our second crown. So we are doing pretty well, and we only spent 10 minutes to do these two exercises. So for the weather, I think we did a good job. Let's look at interest and me interesa mucho Duolingo. Interesar follows the same pattern as gustar and encantar. Gustar is I like, encantar is uh, I love. So, le gusta el fútbol. He likes uh, soccer. Le interesa la música. She is interested in music. So, we have like a mí me interesa la música. A ti te interesa la música. A él le interesa la música. A nosotros nos interesa la música. It's a, a pronominal, you know, it's a pronominal, uh, pronominal verb. So, which means that uh, reflexive verb is uh, something. How to how do you differentiate? Uh, Reflexive verb uh, with a pronominal verb. I think, uh, for example, I'm interested. I'm interested. I am interested. I'm interested. I. You don't say I interest myself or I. Am, I am preparing myself. Uh, so I think it's the same, yeah pronominal and you have to check this check it and let me know in the comment so how does it uh, you know uh, differentiate one from the other uh, select the correct translation what is your favorite food cuál es tu comida preferida favorita cuáles son tus Fa libros favoritos oh. uh, preferida cuáles son tus libros favoritos what are your favorite books? And uh, my favorite sport is tennis. Mi deporte fe preferido es el tenis. Uh, Nosotras jugamos al fútbol. Nosotras jugamos al fútbol. So we we play we play soccer. And this is my favorite class. Esta mi, mi clase. clase. Preferida. Preferida. Tú juegas al tenis. Tú, Tú juegas al jue tenis. Tenis. Do you play tenis? They play soccer in the park. Ellos, Ellos. Uh, juegan. Juegan. En el parque. En el parque. Ellos juegan al fútbol o oh, soccer. Me interesa jugar al fútbol. Me, Me interesa, interesa jugar al fútbol. Al fútbol. I play baseball on the beach. Yo, Yo juego, juego, juego al, uh, al baseball, baseball en, en la playa. playa. No me interesa practicar béisbol. No me no, interesa me practicar béisbol. Béisbol. And we play basketball in the winter. So we play basketball in the winter. So jugamos. Jugamos. Uh, jugamos al, al basketball, basketball. Bal, uh, baloncesto, baloncesto, I think also we can say like this, jugamos al basketball en el, el, el invierno. invierno, yo juego al béisbol en la playa, yo juego al béisbol en la playa, good, and we have, she wants to practice for the concert. She wants to practice for the concert. Ella quiere, Ella quiere practicar, practicar para el concierto. concierto. La niña juega en el jardín. La niña juega en el jardín. Jardín is just a garden. Jardín. Uh, do you play tennis? Uh, tú. tú juegas... juegas. Um, Al tenis. Al tenis. And the boy is playing in his bedroom. El niño, niño. Juega, juega en, en su, su dormitorio. dormitorio. And basketball is not my favorite sport. Uh, 
So should I say football, basketball? Basketball. No, no es, es mi, mi deporte, deporte preferido. Preferido. I am. El, el. Should I say el basketball? I think uh, you could say also el basketball. No, yes, el basketball is also correct. Baloncesto. This is my favorite class. Esta es mi, mi clase, clase preferida. Preferida. Esta es. Oh, yes, 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 yes. So, they play soccer in the park. Uh, ellos ellos. Juegan, juegan, juegan al fútbol, al fútbol. en el, el, el parque. parque. And once again, this is, esta, esta es mi, mi clase, clase preferida. preferida. Okay, that was hard and I lost uh, 2 XP, but I'm now on a 140 strike. And tomorrow I will be on a 105 day strike. So, very nice. So, let's do one last and then we'll be done for, for today, I guess. So, we spent uh, 16 minutes and a half so far. So, like the correct translation, we are interested in doing other things. Nos interesa hacer otros, otras cosas. And to walk is caminar. caminar. Never is nunca. Radios. Uh, radios. 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 Sandwich. Sandwich. Dog perro. perro. Nos gusta mucho esta asignatura. Nos gusta mucho esta uh, asignatura. Asignatura. I'm not sure what it is. So, asignatura. Asignatura. It's a subject. So, nos gusta. We like. We like mucho. Really, we really like, sorry, we really like this uh, subject. And to take is tomar, tomar. June, junio, junio, groups, grupos, grupos, zero, y zero, zero, and fourteen, catorce, catorce, catorce. Queremos jugar otros deportes. Queremos jugar otros deportes. We want to play all the all the, all, the, all the sports so we want to play all the sports and um, this is very difficult uh, this uh, this 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 should I say esto normally we say este or esto so esto, esto es, es muy, muy difícil, difícil. Why do we say esto here? That's a good question. Maybe there is an answer in here. Esto neutral, este masculino, esta femenina. They are hard for me to remember. Anyone uh, have any tips? Esto es muy difícil. Use este when it is male, este hombre, esta when it's uh, female, esta mujer, and esto when you don't know Esto es fácil. So, so we have like uh, uh, we call it descriptive uh, adjectives. Uh, no articles, sorry, descriptive articles. And now we have three. So Esto we have three genders basically in in Spanish. Then, therefore, so. Esto es muy divertido. Esto es, es muy es divertido. divertido. It is very uh, uh, funny. It's very fun. It's not funny. Divertido, it's fun. So I'm interested, me interesa, me interesa. in getting to know all the museums. Me interesa, uh, me, me interesa, a mí me interesa con, conocer, conocer otros museos. museos. ¿Por qué no escuchamos la radio? ¿Por qué, ¿Qué? no escuchamos no, la radio? radio? Why don't we listen to the radio? Why don't we listen to the radio? ¿Por qué? Porque no escuchamos, no, escuchamos la radio. radio. And, uh, muchas fiestas son divertidas. Muchas fiestas, fiestas, muchas fiestas son divertidas. Muchas fiestas son divertidas. A lot of parties of fun. And uh, I'm very interested in this subject. 
me interesa mucho uh, esta wait, esta asignatura me interesa mucho ella And quiere estudiar otras asignaturas. Ella quiere estudiar otras asignaturas. Asignatura. So we did it. She wants to study more subjects. Ella, Ella quiere, quiere estudiar. Estudiar. So other. Otras, otras asignaturas. 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 The group is playing in the concert on Saturday. El grupo, grupo, el grupo, so the group, uh, toca, 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 en el, el concierto, concierto, el, el sábado. sábado, good, a lot of parties of fun, muchas, muchas uh, fiestas, fiestas son, son divertidas. divertidas, and uh, I like watching soccer games, so, uh, me encanta, Encanta, me encanta. Wait, encanta, encanta, encanta. Me gusta, me encanta. Uh, watching, me encanta mirar. Watch, mirar. Y los partidos. Partidos. I'll take my chances, the football. The football. There is, of course, uh, uh, an accent on the U. I was not sure. The football. Me gusta mirar los partidos de football. So, why encanta is not correct here. So, me gusta is like. Ah, it's not that I love. Me gusta. Therefore, it's just me gusta. I, I, I thought it was like I love. So, me gusta mirar los partidos de fútbol. De fútbol. Fútbol. I missed the T, I guess. But uh, it doesn't matter because I got a second crown. And even though I lost two XP for my mistakes. All right, so guys, I think I should stop here because it's quite late. But as you can see, uh, right now we have three hours, and uh, yes, unfortunately, it looks like I'm going to be uh, regulate. Uh, how do you call it? Uh, relegation relegated I will be regulated relegated I will be relegated in uh, another another league because I haven't been learning that much so as you see I'm in the demotion zone I will not be in the diamond league in three hours unfortunately for me but I think it's only fair if you're in the top league you have to be more uh, studious, uh, studioso, uh, parecioso is uh, lazy. So, thank you so much and have a very nice day. Goodbye.